Praise God. Welcome po sa ating 10 a.m. worship service, sa ating morning service. At i-welcome natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Alam ko na welcome na natin si Lord sa worship natin kanina. Pwede bang palakpakan muna natin si Lord ngayon for His Word and for the words na ibibigay niya sa atin ngayong araw na ito. And also, we would like to welcome ngayong umaga po ang lahat ng ating mga visitors sa ating po mga guests and friends ngayon na nandito. Hindi ko po kayo ma-mention. Palakpakan natin sila. Yeah. Praise God. At sa atin din po mga nanonood ngayon sa online, maraming maraming salamat po sa inyong pang, uh, pagtunghay. Naku, napakalalim nata ng sinabi ko ng inyong panonood sa atin. Maraming maraming pong salamat for liking and sharing. And also, uh, we would like to thank God for our viewers na napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, alam mo si Lord, uh, walang humpay ng kabutihan sa buhay mo. Sabihin mo nga yan, sabihin mo nga yan sa katabi mo. Ayan. Pakisabi mo nga sa kanya, ayan. At sino po rito naniniwalang mabuti si Lord? Taas ang kamay and say amen at uh, hindi natatapos ang kanyang butihan. Hallelujah. Ngayon pong araw na to ay tayo po ay nasa ikatlong linggo ng ating pong series na Counter Culture. And everybody say Counter Culture. At uh, pinag-uusapan po natin dito ang ilan sa mga madalas paniwalaan at madalas sabihin ng mga tao na kapag ating pong igukumpara sa liwanag po ng salita ng Diyos ay mali po ito or imbalance. Nung pong mga nakaraang mga linggo, pinag-usapan po natin nung first week that ang gusto po ng tao is, I just want to be happy. Actually, God doesn't want us to be happy. Ayaw ni Lord na masaya ka. God wants you to be blessed. That's the purpose of your life is not to be happy. Kasi kung ikaw ay gusto mo lang maging masaya at gusto ko maging masaya, at yung ikakasaya ko, ikalulungkot mo, eh hindi tama yon, Di po ba? God doesn't want us to be happy. God wants us to be blessed. Not just only God wants us to be blessed, He wants us to be fulfilled and grateful. Last week po, si Pastor Sean ay pinag-aralan po natin, diniscuss po niya that follow your heart. <clears throat> Sabi ng tao, you have to follow your heart. But actually, the Bible is saying, do not follow your heart. Guard your heart. Okay? I want you to understand this. Guard your heart but do not imprison your heart. Okay, yan, inaban ako. Nandiyan mo ba? Dinagdagan ko lang ng konti. Gwardyahan mo ang puso mo, pero wag mong rehasan. Ha? Wag mong ikulong ang puso mo. Kasi ang puso niyan, ang may-ari niyan ay ang Diyos. Amen? And we must follow the lights. Alam niyo po ang bakit natin pinag-uusapan ito. Alam niyo ang ating mga topics, maganda lang pakinggan. Masarap pong pakinggan ang ating mga messages. Pero unless we apply these things, Wala po itong kapangyarihan sa atin. Example, madalas niyo pong nadidinig po sa atin dito na huwag kayo nagsasalita ng salitang swerte. Di ba? Pero nakakalungkot na marami pa rin kristyano, alam mo ang swerte ko ngayon. Hanggang ngayon, nagsasalita pa rin ng swerte. You know? Sabi mo nga sa katabi mo, walang ganun. Nag-gets mo ba ninyo? Walang ganun. Kasi ang problema, unless we understand, unless we apply it, no? doon pa lang po tayo magkakaroon ng growth and spiritual maturity because spiritual maturity isn't about how much we know but how much we obey. Correct? We grow in God kung paano po tayo sumusunod. Hindi po kung paano po tayo, mga kapatid, naintindihan natin. Maaaring laman po tayo ng simbahan sa madalas na panahon. Laman po tayo ng simbahan at ng preaching, lahat nakikinig tayo kay YouTube, lahat ng magagaling na pastor, CCF, Victory, Rain M. <laughs> Para, wala nga niwala sa akin. <laughs> Di ba? Mga kapatid, and yet, we don't grow. The reason for that, it's not because of what we know. It is how much we obey. Kaya po, mga kapatid, ang lahat po ng ating mga preaching, the best part is not what you hear. The best part is after this. Dahil pag hindi mo po ito apply walang kapangyarihan at walang kwenta ang lahat ng inyong maririnig. Ngayong araw po na to pag-usapan po natin ang isa sa madalas po na nadidinig nyo sa maraming tao at madalas ninyong madinig sa maraming tao at sinasabi ng kultura at eto po ang madalas yung madinig, ang sinasabi nila, only God can judge me. Di ba? Ay, huwag mo kong husgahan. Diyos lang ang maguhusga sa akin. Don't Judge because you're not a judge. Ay, walang kausap, di ba? Don't judge the book by its cover. Madalas siya pong madinig yan. Is that correct? 
only God can judge you. Is that correct? Let me just tell you this. Correct siya, pero ito. Only God can judge you kapag ang pinag-uusapan is your eternity. Are you listening to me? Ulitin ko lang po yan ha. Hasabihin ko po sa inyong diretso to. This term, this sentence that only God can judge me is imbalance. The reason for that, why is, is imbalance? Because in eternity after your life, only God can judge you. Pero sa scripture po, mga kapatid, as you are living on earth, may dalawang pwedeng mag-judge sa'yo. Tanong nyo sa akin kung sino? Tanong sa akin kung sino-sino? Number one ang Diyos, pangalawa ang katabi mo. Are you listening to me? Sabi mo sa katabi mo, i-judge kita. Now, the question is this. Ito po, we have a misconception about judgment. Di ba? Marami pong misbelief about judging others. Kalimitan ang mali nating kaisipan ito. Uh, what God about me is important than what people say. That is a misbelief. Ay, hindi na mahalaga kung ano sasabihin ng tao. Basta ang mahalaga, sasabihin lang sa akin ng Diyos. Mga kapatid, importante rin po ang sinasabi ng tao. Halimbawa po, mag-preach po ako dito na naka-short. Tapos sabihin ko, don't judge me, look at my heart and my legs. <laughs> Naintindihan niyo ba? Tapos po yung short ko, hihiwa-hiwain ko pa dito at sasabihin ko, don't mind what I'm, basta ang mahalaga, sabi sa akin na Lord, mag-preach po ko. Noon napansin niyo po, it's very important. Imbalance usually, ang ating mong paniniwala na, hindi, hindi mahalaga, basta ang mahalaga, yung sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi sabihin ng tao. I tell you one thing, mahalaga rin po ang sasabihin ng tao. Nag-get siya ba? There's another miscommon belief. Sabi nila, you have no right to tell me how I live. Di ba? Sabi nila, hindi mo ko pwedeng husgahan, kaya ako ang pumumuhay ko dito ay ito, wala kang karapatan, walang basagan ng trip. Di ba mga kapatid? Don't judge me because you're not a judge. Only God can judge me. Let me clarify one thing that is very in balance. In fact, the scripture, ito po ang madalas gamitin ng mga taong nagsasabing don't judge, bawal judgmental. Bakit po? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 1, judge not that you may not be judged. Oh, kita mo pastor, oh. sabi ng Bible, huwag ka humusga para hindi ka husgahan. Sandali, that's one side of the Bible that Jesus said it. But there's another verse that God said in the book of John chapter 7 verse 24. Stop judging, anong sabi niya? By mere appearances, kundi anong sinabi niya? But instead, come on, read it, judge, judge, question, pwede bang mag-judge? Uy, pwede ba? Pwede. Una, eh, eh, bakit po sinabi ni Christ, huwag kang mag-judge? Eh tapos bigla niyang sinabi, mag-judge ka. Pwedeng mag-judge, basta correct. Ala kong kausap. Kasi yung iba, hindi pa kilala yung tao, ginajudge niya. Kita mo yan, oh. Tamo, aatin natin yung simbahan, di ba lang tataas ng kamay, nasa simbahan pa naman. Hindi mo naman siya kilala eh. Wala akong kausap dito. Tinan mo siya, yung face mask niya, nasa noo. Kita mo, wala ba niyang, hindi ba niya? <laughs> Nagigit siya po ba? Nagigit siya. Ito, question. What is Jesus trying to say? Bakit sinabi niya, huwag kang mag-judge? Tapos bigla niyang sinabi, mag-judge ka. Ito kasi, ang, sa, ang Bible po, pag sinabing huwag kang mag-judge, ang ibig niya sabihin, do not judge superficially. Yung nakikita mo lang. Huwag kang mag-judge sa nakikita mo. Naku, tinan mo to. Palagay mo, atan mo, ang taba. Siguro matakaw to. Ha? Ah, ito, ito mo, payat. Palagay ko walang pinapakain ng magulang nito. Ha? Kala kong kausap dito. Ito, tinan mo, ang bagal kumilo. So, kita mo, siguro tama dito ng pinanganak. Lumalabas pa lang sa siyang nanay niya. Hirap na hirap na siyang lumabas. Ha? Nagigit siya mo ba? That is what Jesus Christ is saying. Do not judge superficially. Pag tinan mo yung katabi mo, tinan mo, look at your seatmates. Sinan nyo yung mga katabi nyo, di ba? Pag ginudge nyo yan, sa nakikita ninyo, tiyak mali ka. Kapag nagsabi ka diyan sa nakikita mo, tiyak mali ka. Are you listening to me? Tinan mo yung katabi mo, no? Tinan mo siya. Nakita mo ba may eye bags? Ano unang sabi mo? Puyat. Eh, hindi mo naman alam kung talagang yan na yan, yan na yung mata niya. Don't judge superficially. But also, Jesus is saying in Matthew chapter 7 and in the book of John, bakit sinabi niyang judge correctly? Hindi ka lang gusto ni Lord na huwag ka mag-judge superficially, but also, Jesus Christ said, do not judge hypocritically. 
Huwag kang mag-judge ng isang bilang isang ipokrito. Eh ano po bang ipokrito? Yung galit na galit kasi sinagawa ng iba, pero yung ginagawa ng iba, ginagawa mo. Ay walang kausap. Sinasabi mo, anak, huwag kang magmumura. Nagmumura ka. Ipokrito yun. Walang kausap. Nandiyan mo ba kayo lahat? Sabi mo nga sa katabi mo, wala akong katabing ipokrito. No, yun yung, yun yung sinasabi niya. No? Parang, that's why, ladies and gentlemen, look at me. Ang judgmental attitude, ang ibig sabihin, we tend to accuse others and we excuse ourselves. Yun ang ibig sabihin ng judgmental. Kita mo siya, oh. Kita mo siya. Ganyan siya. Pero alam na alam mo sa sarili mo, ganun ka din. That's why si Jesus Christ, galit na galit sa mga disciple, uh, sa mga ipokritong Pharisees during His time. Hindi ba nyo napansin in the New Testament, hindi galit si Jesus sa mga adulterers, sa mga tax collectors, sa mga mga makasalanam, sa mga publicans, hindi siya galit. Kanino siya galit? Sa mga ipokritong, uh, 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 mga ipokritong religious leaders. Bakit? Kasi yung mga religious leaders, sobrang daming idinidemand sa tao, pero yung dinidemand nila, sila rin mismo hindi nila kayang gawin. Ang tawag po doon, hypocrit- hypocritical or judgmental. So, ang ayaw pala ni Lord ay hindi yung mag-judge ka, kundi mag-judge ka correctly at huwag ka mag-judge superficially and hypocritically. Ayaw ni Lord nun. Kaya kapag ngayon nyo lang nakita, wala ka pang alam, shut your mouth. Ay, wala akong kausap, no? Wala akong kausap. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi ko muna yung bibig mo pag wala kang alam. <laughs> Halimbawa, <laughs> patawarin ako ng social media. May nag-bash sa akin. Ako daw po yung nag-preach ng naka-jacket. Ano ba maganda? Nakahuba doon, naka-jacket. Sabi niya, maya naman po kayo, pastor pa naman po kayo, nag-preach. Dapat po magpolo kayo. Nakajacket pa daw kami. Nakajacket po ako. Kami ni Pastor Sean, nakajacket. Uh, alam nyo po, hindi naman niya alam ang sitwasyon sa simbahan natin dito eh. Napakalamig po dito. Focus mo yung camera. Napakalamig dito, Brad. <laughs> Kaya po dito, pag taga-rain M ka, no? magjajacket ka, malamig po dito eh. Bakit po ginawa itong malamig? Wala lang. <laughs> Hindi po, kasi gusto ko po talaga komportable po kayo eh. Kaya bring your own jacket here. Hindi niya alam yung sinabi niya na ang sabi niya, ba't nagja-jacket si pastor? Alam niyo po, sa totoo lang, nung mga panahon namin nung 1990s, ang mga pastor dapat nakabarong. <clears throat> na ikaw ay naglalakad sa pilapil ng bukid, nakabarong. Eh, totoo yun. Nakanectay pa nga kami, di ba? Nakanectay pa nga kami. Noon, ang akala, pagka pastor ka, dapat ganun ko kabanal, puti, planchado, nakabarong, bawal magmaong, dapat nakaganito, etc., etc. And right now, even this very moment, some people are still thinking like that. Now, listen to me. Times changed. Let's say, halimbawa, ako ba halimbawa mag-preach dito na nakaabito? to? Katatakutan nyo ko. Alam nyo yung abi to, no? Yung... Duster. <laughs> yung pang choir, di ba? Palagi ko tatakutan nyo ko. Ay, 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 ay na si father. <laughs> si father. Natitayan nyo po ba? Hindi kayo makakarelate sa akin. You, you know what I'm saying? Alam nyo, alam nyo, para sa akin to, akin lang po ito. If Jesus is still living today, He will be the preacher in jeans. If Jesus is living today, He will be wearing sneakers. Bibili siya sa M&I. You know what I'm saying? Because I believe Jesus wanted to connect to people. Hello? Ako, alimbawa, ako, ako isang pastor, alimbawa, lalapit sa inyo, at lagi mag-uusap tayo, kumusta ka? O, kumusta? Mabuti naman po. Wow, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be dagli. Kumusta kayong mag-asawa? Mabuti, mabuti naman po kami. Love your husband. Love. Palagay nyo, kakausapin nyo pa ako. Do you think? Because ito kasi ang problem na we're so, so, so religious, ladies and gentlemen, that we try to be, akala natin, ang kabanalan ay yung maraming alam na verse sa Bible. Ang kabanalan po ay hindi yung maraming alam na verse sa Bible. Ang kabanalan po ay marunong lumakad ayon sa sinasabi ng Bible. That is kabanalan. 
Maaring mag-preach po ako rito maghapon, makinig po kayo maghapon, magdamag, lahat po ng ito, gawin po nating lahat, and yet you will not obey. That is, that, that is hypocrisy, ladies and gentlemen. Are you listening to me? Are you listening to me? So hypocrisy, Jesus Christ is saying, do not judge. Anong ibig niyang sabihin? Do not accuse others and ex- you're excusing yourself. Okay? Do not, do, not, do not accuse others and say, hey, ba't ka ganun? Pagtapos ikaw, hindi ka ganun. No? That is, kaya nga sinabi ni Jesus Christ, iba? ano sabi ni Christ? Tinitingnan mo nga yung muta nung katabi mo eh. Pero ang dami-dami mo, na, meron kang isang plank, meron kang isang nakabara sa mata mo. Na, yun yung sinasabi ni Christ, di ba? Dami-dami mong ina-accuse sa iba. Ikaw din ay, ikaw naman ay ganun din. Alam nyo mga kapatid, let's, let me just be honest with you and to those who are watching us live. You know why many LGBTQ community doesn't like religion? Because we tend to judge them. Agad. Lumambot lang. Ay, bading yan. E bakit yung karni mo lumambot din? Hindi <laughs> mo nun sabing, ay, karni ko bakla. Siguro tong karni ko. You understand? Kaya tuloy yung ating mga kaibigan, mga friends natin from LGBT, they are afraid to go to churches because parang titingnan sila, etc., etc. I want you to understand. This church, we love them. Ay, tatlo lang kami. We love them, we welcome them. Because isa lang paniniwala ko, I cannot change you, but Jesus can change you. I cannot. If I cannot change you by my words, I may probably change your mind by our love. Si Jesus, kaya tanyo si Jesus, He never accused these sinners. Bakit? Kasi alam niya, only Him can change the person, not the other person. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo, pwede lang, pwede lang, pwede lang, pwede ka lang i-comment. But he cannot change you. She cannot change you. Yung mga katabi mo, pwede kang i-accuse. Yung mga katabi mo, kapitbahay mo, pwede sabihin sa'yo, makasalanan ka, etc. But I want you to understand, only God can change. If a person will going to come to Jesus, if the person will love God, if a person will come to Jesus Christ, Jesus Christ will change the person. It is not my job to change you, it is Jesus' job to change you. Are you listening to me? That's why we are here. Ano? Sabi ng iba, I want to become to be belong. No, 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 no. You belong and you will become. Some people sa maraming religion behave para maging belong. Hindi po. Just be belong. Just belong. And then later na yung behave. Kapag na belong ka na kay Jesus, then the behavior will come. Do you understand? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kahit sino ka pa, ano pang pinagdadaanan mo at nakaraan mo, mahal kita at mahal ka ni Lord. One thing that I've discovered about judgmental attitude is this. Tanyo po sa'yo kung ano. I discovered that the place where you issue your harshest judgment often reveals your deepest weakness. Ano po ito? Mukhang napa-English ng konti, ang hirap intindihin. Bayaan mo na. Sabi niya, the place where you issue your harshest judgment, sa lugar kung saan ka madalas mag-judge, Sa totoo lang, it reveals your deepest weakness. Bigyan, bigyan ko na isang example. I know this is a true story because I have witnessed it. Alam nyo, I, I know a professor in a Bible seminary na nadiskubri niya ang kanyang mga estudyante is watching porn. No? Watching porn sa kanilang mga cellphones. One time, naabutan niya sa dormitory na ang kanyang mga estudyante uh, bago pumasok, nagwa-watch ng porn. So ang kanyang ginawa, nung makita niya, galit na galit po siya, kinuha niya yung cellphone, tinadyakan po niya, at pagkatapos po ay sinira niya yung cellphone. Ang sabi niya, that is an abomination, uh, uh, yan ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sa susunod na kayo, ay, ay makita ko, nanonood kayo ng, ng porn, i-expel ko kayo, I will recommend to the dean na expel kayo sa ating, sa, sa eskwelhang ito. Alam nyo, takot na takot sa kanya, mga sudyante, until after a year, the same pro professor was terminated in that Bible school. Why? Because during that time na meron po siyang lecture, naka-projector po siya, naglabas niya yung kanyang, kanyang uh, uh, inter, uh, yung pong kanyang laptop, meron siyang power presentation. Ang unang lumabas po ay pictures of women that are nudes na nakalimutan niya yatang i-off at nakalimutan niyang i-minimize. Lumabas po yun doon sa projector. And it was discovered that the same thing that he's angry about at is the same bondage that he has. 
Ito po yung sinasabi, misan, galit tayo sa kanila kasi ang nakikita mo ikaw. Ay, wala kang kausap dito. Misan, nagagalit kayo sa kanila, naiinis kayo because what you are actually, what are you actually judge, judging about is actually what you are, what you're criticizing about is actually who you are, your weakness. Kaya itong sabi ni Christ, bago mo sila tingnan, tingnan mo muna yung sarili mo. Bago mo sila i-discern, i-discern mo muna yung sarili mo. Bago mo sila i-criticize, i-criticize mo muna ang sarili mo. Ang tawag po doon, correct judgment. Ay, wala na akong kausap dito. May kausap ba ako dito? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka naman judge, no? Lakas, 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 lakas. Are you learning? Are you learning? Alam nyo, may dalawa pong attitude ang judgment. No? Dalawa yan, para mabalansin natin. Are you learning this morning? Okay, dalawa po ang attitude ng judgment na habang lumalabas po sa screen ko. Ayan na naman. Okay, so okay, ito po siya. Ang una po ay ang tinatawag natin na to discern. Ang ibig po sabihin ng judgment, to discern. May pangalawa po, ang ibig sabihin is to condemn. Yan, ito po yung isang tama, isang mali. Ang tama pong judgment na sinasabi ni Jesus is to discern. Pag sinabing to discern, ang ibig sabihin to recognize the difference of the two. Okay? Sa halimbawa, ang black po ba tsaka itim, ay black at itim. <laughs> Oh my God. Okay. <coughs> ang black po ba at saka puti magkaiba? Sino po rito ang naniniwala, buong puso kayong naniniwala na ang black at saka white po magkaibang ku, magkaiba po? Pakitaas po ang kamay. Yung iba po hindi pa po nakaka-discern, no? Pakitaas po ang kamay. Pakitaas po ang kamay. Naniniwala po kayong magkaiba ang puti at saka ang itim. Tama? Oh, now you made the judgment. It's called judging. Okay? Bakit ang judging po kasi, alam mo ang pagkakaiba. Sino po rito ang naniniwalang magkaiba po ang kaliwat paa mo. Kaliwat ka ng paa mo. Di ba, tinitingnan pa. <laughs> chine-check, chine-check, no? chine-check lang. Baka kasi <coughs> medyo <coughs> nakalimutan niya ng konti. No? Okay. <laughs> Sino po dito yung <coughs> nagsuot po kayo, nagkamali po yung pangkana na isuot nyo sa pangkaliwa. Umamin, sometime in our days. Di ba? Ngayon po uso na yung medyas na ano eh, na kahit ano. Ngayon, nung araw po, may pang red, left and right lang. Taas po kamay. Okay? Pansin mo din, nalito ka, di ba? Pero ngayon, alam mo kung ano yung tama, alam mo yung mali, alam mo yung black, alam mo yung white, ang tawag po doon, discernment. Yun ang judgment. Halimbawa, sinabi ko kay Henry, Henry, mukhang may problema ka. Ano ang problema mo? Kasi eto ka, nakita ko, naliligaw ka, tatlo-tatlo. Hindi pwedeng sabihin sa akin ni Henry, don't judge me. Only God can judge me. Hindi, I am now judging you because I know it's wrong ang maligaw ng tatlo. Dapat apat. <laughs> Ay! <laughs> nandiyan pa ba kayong lahat? Di ba, nandiyan pa ba kayong lahat, di ba? Kasi ang tawag po doon is judgment. Hindi nangangahulog ang do not judge, huwag kang mag-correct. Jesus is not saying that. Pag sinabing do not judge, hindi ibig sabihin ni Christ, huwag mong sabihin ng totoo. Hindi. Sabihin mo totoo. Ang tawag doon, judgment, at ang tawag po doon is proper, correct judgment. Are you listening to me? Amen? O, sino, ito ang, sino rito ang naniniwala, mga kapatid? Ikaw at ang katabi mo, magkaibang tao. Yung iba hanggang ngayon, parang hindi siya maniwala. Ako ba to? <laughs> okay. Pero ang ibig sabihin ng to condemn, iba ang, ang ibig sabihin ng condemn, to look down on people. Okay? If you will look down on people, that's condemnation. Yun sinasabi ni Christ na misjudgment. Halimbawa, to discern. Si Duterte pala mura. I don't like him. Si Duterte, pabago-bago ng isip. I don't like him. Dapat ng presidente ay isang statesman. Anong ginawa ko? I judged already. Ang tawag doon, I discern. Pero pag sinabi ko, si Duterte, nako, pampaslupa yan. Walang kwenta. Pinakamasamang presidente sa buong mundo. O ba, matindi ka ha? Natitan niyo po, what am I now trying to say? I am now condemning. Yun yung sinasabi ni Christ that you are accusing others and you are excusing yourself. Are you listening to me? Are you getting what I'm saying? Example, ha? Bigyan ko kayo ng halimbawa. To discern, example. Sigurado ba kayo na ang apple at ang orange magkaiba? Sigurado kayo. Anong tawag dyan? Apples are not oranges. They are judgment. Unless napagkaguluhan ninyo. 
At isa pagkali, nagpagbalibaligtad nyo. It's called judgment. Pero ano ang condemn? Ang condemn, eto ang condemn. Kung ang apple at ang orange magkaiba, you made the right judgment. Pero ang misjudgment na ayaw ni Lord ay ito. Kapag si apple ay binubuli ni orange at sinabi ni orange, God hates apple. At sinabi nila, apples are less than oranges. Ang tawag dyan, misjudgment. Ay, wala na akong kausap dito. Do you understand this? No? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kahit sino ka pa, naunawaan kita. Pero itatama kita pag nakikita kong mali ka. At huwag mong sasabihin sa akin, don't judge me. <laughs> Nandidahan niyo po ba ako? Kasi ang tamang judging is this. Mali ka, ito ang tama. Pero pag sinabi mong, alam mo kaya ka mali, mali siguro ang palaki sa'yo ng magulang mo. Alam mo kaya ka ganyan? Kasi pinaglihi ka siguro sa tiyanak. Natitihan nyo, now this time you are condemning. Alam mo kung bakit ka mataba? Baboy ka kasi. <laughs> Ikaw kaya ka tamad? Uud ka. <laughs> Natitihan nyo po ba ako? Now this time you are not judging. You are misjudging. Yun yung sinasabi ni Christ. Don't judge. That's why, balikan natin yung verse. Sabi ng Matthew chapter 7, ito yung madalas gamitin ng mga Kristiyano. Madalas gamitin. Are you learning today? Okay, madalas gamitin. Ano bang sinabi ni Christ? Sabi ni Christ, Judge not that you be not judged. For the judgment you pronounce, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Halimbawa, sinabi mo, Hoy, sa susunod ha, huwag kang malilate, darating ka ng maaga. Pag sinabi mo yun sa ibang tao, make it sure, gagawin mo yun para sa'yo din. Yun yung sinasabi ni Christ na the measure you use to others will become the measure na gagamitin nila sa'yo. No? Pag sinabi mo sa kanila, Hoy, huwag kang matutulog pag nagsesermon si pastor, ha? Pero ikaw, nabibutipolize ka na. Sasabihin ng katabi mo, Kala ko ba huwag matutulog? Eh bakit tututulog ka? Eh hindi, gusto ko lang may kasama. Nagigets niyo po ba? Sabi niya, for the judgment you pronounce. Sabi niya, why do you see the speck that is in your brother's eye but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brothers, let me take the speck out of your eye when there is the log in your eye? Sabi niya, bakit mo nakikita yung maliit niyang muta or puwing sa kanyang mata? Samantalang ikaw, ang dami, may, may troso ka. <clears throat> Meron kang troso sa mukha mo, sa mata mo. Bakit mo sasabihin, tatanggalin ko yan, samantalang yung nasa mata mo, hindi mo matanggal. Sabi niya, sabi ni Kristo, no? sabi ni Jesus Christ, napakaderecho niya. Sabi niya, you hypocrite. First, look at the word, take out the log from your own eye, and then you will clearly, you will see clearly to take the speck out from your brother's eye. Anong sabi ni Christ ng tamang judgment? Bago mag-correct ng iba, i-correct mo muna ang sarili mo. Ay, wala na akong kausap dito. Matidahin niyo ako? Kung meron kang gustong ayusin sa iba, ayusin mo muna yung sarili mo. At make it sure, nag-ayos ka. Yun ang sinabi ni Christ. Now, let me just give to you three things. Ano ang tinuturo ni Christ sa Matthew chapter 7, verse 1? And I'm going to jump to another verse. There are three things na tinuturo si Lord. Number one, ito pong tinuturo ni Lord na hindi pa nyo nakikita sa screen, na hindi pa yata lumalabas at nawala na naman. Okay? Ano bang tinuturo ni Christ dito? Meron po siyang tinuturong profound that we have to understand. Para po paglabas natin ng simbahang ito, pagpunta po natin sa ating society, pagpunta natin at may nagsabi sa inyo, don't judge me, uh, sabi niya, because only God can judge me, you will know kung ano. Okay, are you ready for this? There are three things. Number one, itong tinuturo ni Lord sa mga verses na yan. Number one, do not look down on others because of what they do wrong. Yun ang ginag- sinasabi ni Christ, ang tamang judgment. Huwag mong tingnan ng iba, huwag mong maliitin ng iba sa mali nilang ginagawa. Tanyo nyo sa'yo kung bakit. Palagay nyo bakit. Lakas nyo. Sa pa. Kasi baka yung ginagawa nila, ginagawa mo rin o magawa mo din. Nagigat siya po ba? Now, the question is this. So, Jesus is saying, do not look down on others of what they do wrong. Eh, ano ngayon ang tamang judgment? Okay? Ibig bang sabihin, tatahimik na lang ako at sasabihin ko, eh, total, hindi ko naman yung ginagawa niya, bahala sa buhay niya, bala kayo dyan. 
Di ba? Kung mamatay kayo, mamatay kayo. Is that what Jesus is saying? Pabayaan na lang natin yung mga nagkakamali? Pabayaan na lang natin yung hindi tuwid ang dinadaanan? Hindi. The correct judgments is this. We look in the mirror before we will point a finger. That's the first correct judgment. Tumingin ka muna sa salamin bago ka mag-point ng other fingers. Tingnan mo muna ang sarili mo, Jesus is saying, bago mo sabihin sa kanila, ay, hello, bago mo sabihin sa kanilang umayos ka, dapat ako muna mag-ayos. Bago ko sabihin sa kanila, gawin nyo to, dapat gagawin ko rin. Muna, yun yung sinasabi ni Christ, do not look down on others of what they do wrong. Look at the verse. Sabi niya, no, ma- Romans chapter 1, verse 1 to 4, another verse that will support that. Sabi ni Jesus, sabi ni Apostle Paul, no matter who you are, if you judge anyone, you have no excuse. Anong dahilan? When you judge another person, you condemn yourself. Why? Since you judge, you, the judge, do the same thing. Sabi niya, if you will judge someone, you will also condemn yourself. Bakit? Kasi kung makukondem mo ang sarili mo, kung yung pinapagawa mo sa kanila, o ayaw mong ipagawa sa kanila, ginagawa mo din. Okay? Kaya mga kapatid, ano bang sinasabi ni Christ? Maging maingat, maglabas ng salita, magpost, mag, mag-correct ng ibang tao. Yun ang sinasabi ni Christ. Bago tayo mag-correct, dapat alam na alam natin sa ating sarili, may inaayos na tayo sa ating buhay. Ha? Kaya sabi mo sa labing limang taong malapit sa iyo, mag-ayos na tayo ng buhay, bebe. <laughs> Tapos ito pa, di ba? Sabi ni Christ, for what you judge, it will be measured to you. Di ba? Kung anong gawin mo, gagawin sa iyo. Bakit mo tinatanggal yung troso niya? Eh ikaw, may, yung, yung muta niya, may troso ka. Tapos may isa pang nakakagulat, yung sumunod na verse. Yung iba, pinuputo na lang dun yung verse. By the way, if you would like to have a good study and good understanding about God's Word, wag lang po tayong kukuha ng isang verse and that's it. No, no, no. We have to get the previous verse and yung mga sumusunod and next verses. Nakakagulat, pag sa, di ba sabi kanina, do not judge? Tapos bigla niyang sinabi at dinugtong ni Kristo, do not give dogs what is holy and do not throw pearls before pigs lest they trample down underfoot and turn the attack on you. Sa Tagalog, huwag mong ibigay sa aso ang mga banal na bagay. Huwag mong itapon ang mga perla sa baboy. Pag binasa niyo po yan, para bang galit ang Diyos sa aso at galit sa baboy. Tatanin ko kayo, yung po bang baboy magandang lagyan ng perlas? Usap ba, ba ako dito? Do alam ko yung iba ang pet nyo, baboy. No? Yung iba binibihisan pa, correct? Pero ito, sino rito ang bumili ng mahal na pagkain? Example, bumili po kayo sa Sofitel Hotel ng isang ulam. Ang halaga po, 1.5. Tapos inuwi mo. Binigay mo sa aso mo. Sino yung gagawa ng ganun? Wala na akong kausap dito. Parang may kausap pa ba ako dito? May gagawa ba dito? Hindi! Bakit? Ba't din yung gagawin? Tayo sa'yo bakit? Ha? Because, mahal. Correct? Dahil mahal siya. Hindi mo yun ibibigay kasi mahal siya. Gerak nyo? Yun yung sinasabi ni Christ. Huwag nyong ibibigay sa iba yung hindi naman para sa Kanya. Yung pangalawang point ni Jesus ay ito. Do not look down on others because of what they don't have. Yung una, do not look down on others because of what they have done. Wrong. Ito ngayon ang sinasabi ni Christ, huwag mong maglulook down ng iba kasi wala sila noon. Example. No? Parang ganito siya. Sa service, most of you probably nagtataas ng kamay. May dumating na bago, hindi nagtataas ng kamay. Okay? Sasabihin ng iba na judgmental ang attitude. Nasa simbahan pa naman siya, hindi siya magtataas ng kamay. Ano ba yan? Nasa church, ay magtataas ng kamay? Okay? Ang tawag po doon, judgmental. Bakit? Kasi wala pa naman siya nun eh. Hindi niya pa naman naintindihan. And yun, sinasabi mo, dapat niyang gawin. O kaya ganito siya. Kita mo? Kita mo? Ang umpisa alas gis, dumating closing prayer, dumating pa. Nag-get siya po? Tapos yung dumating pa, bago pa. Eh hindi mo naman siya kilala, di ba? Tapos sinahanap mo sa kanya yung ginagawa mo, mga kapatid, ang tawag po doon, sinasabi ni Christ, do not look down on others because of what they don't have. 
Correct? Example, may katabi po kayo dyan. No? Hindi po nagtataas ng kamay. Pag po malakpak po, 25 lang ang palakpak. Di ba? Huwag niyo pong sabihin, ano ba naman to? Sabi na nga ng worship leader, palakpakan ng malakas, malakas na pala sa kanya yon. Nako, pati sa langit, di makakarating yan. nag po ba? Pag po ganun kayo, ibago e eh. Kadarating lang ng church eh. Tapos gusto mo hanapin mo sa kanya yung meron ka? Yun yung sinasabi ni Christ. Huwag mo hanapin bigay sa aso yung mga bagay na banal at yung perlas mo ibigay sa baboy kasi hindi pa nila kaya yon. Ay, wala na akong kausap. Are you listening to me? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, di na kita paghahanapan. Lakas mo, lakas mo. Pero, pwede ba umulad ka naman? Nagets nyo? Are you following me? Nagets nyo? See, bibigyan ko na isang halimbawa. <laughs> I, I think it was, um, it was about when we were in City Walk. No? Merong isa pong matanda doon na umaten, pero wala na po siya rito eh. May matanda po doon na pag ako po yung mag-preach, nakapikit. Nakapikit po. Alam niyo po, ang problema ko, kitang-kita ko po siya. Alam niyo, maganda po dito sa church natin, maraming ilaw sa stage. Hindi ko po kayo masyadong makita. Sabi ng iba, praise God, hindi niya alam na tutulog ako. <coughs> okay. po ba? So, hindi ko po masyadong makita, no? Alam niyo, eto, no? E, problema, nung tayo na sa City Walk noon, nung pong lugar po noon, maliit pa lang, Kitang-kita mo po mula o harapan tsaka eh, tuwing aaten po siya. Pag tapos ng kantahan, baka gano'n na po siya. Bikit. Alam niyo po, linggo-linggo po yan. Napakatapat po niyang umaaten at matapat po siyang nakapikit. Hindi, <laughs> isang araw po, sabi ko, Panginoon, naisir, naasar na po ako sa kanya eh. Kasi kitang-kita ko na po. Hindi naman po siya masyadong katandaan. No? So, naasar na po ako. Panginoon, bigyan niyo nga po ako ng permiso, kakausapin ko na. Kasi po, Nadi-discourage po ako sa kanya eh. Gusto ko po mag-backslide ng dad sa kanya. Natutulog po eh. So, magkaroon po ng pagkakataon na after ng service, di kinamayan ko po yung matanda. That was many years ago. At ang sabi ko sa kanya, kapatid, pwede po ba akong magtanong sa'yo? Sabi niya, ano po yung pastor? Pasensya ka na po ah. May tatanong lang po ako. May tanong po ako, kayo po ba'y laging puyat? Hindi <laughs> sabi niya, hindi naman pastor. In fact, maaga nga ako matulog. Mga nine lang, tulog na ako. Pero maaga ako magising. Mga five, four o'clock. Ah, ganun po ba? Ah, may tanong lang po ako. Masakit po ba yung ilaw sa stage kaya po nakapikit kayo? Kaya po nasisilaw po ba? Ay, hindi pastor. Okay nga, wala naman tayo masyadong ilaw. Hindi ko po madiretso eh. Tapos sabi ko sa kanya, ah, Nay, babae na, yan, abanggit ko na, dulas ng dila ako. Sabi ko, Nay, sabi ko, Nay, Tinutulugan niyo po ba ako pa nagpipreach? Sabi niya, Pastor, alam mo ba, sa totoo lang, tuwing magpipreach ka, ang leading sa akin ni Lord, ipag-pray ka. Kaya ako nakapikit dahil pinagpe-pray kita. Kaya napansin mo ba, pagtapos ka na magpreach, dilat na ako. Hindi mo lang alam, I've been praying for you. Alam niyo, sa totoo lang, gusto kong lunukin ng lupa dal na pahiya ako. Pero walang pupunta sa akin mamaya. At sasabihin niya, Pastor, kaya nakapikit ako, I was praying for you. <laughs> Come on! Sabi niya, Pastor, hindi po ako mag makakapag-involve sa church. This is, ito pa, alam niyo, that slapped my face. Sabi sa akin, hindi po ako magiging asher, wala po akong, wala po akong lakas, wala po akong ganito, hindi rin po ako marunong kumanta. But I one thing that, alam ko, Pastor, I can just pray for you when you preach. Alam nyo, really, dalawang bagay na rin ako, napahiya ako sa sarili ko because I was so judgmental on the stage. I was so judgmental saying, He's, she's sleeping on my preaching, man, that's an abomination of desolation, of the great tribulation. You know what I'm saying? Sabi ko, oh God, he's, he's, she's sleeping. Yung pala, she was just praying for me. See, pag hindi mo alam, wag mo nang mag-conclude. Wala pa eh. Ngayon, kung alam mo na at gumagawa pa rin ng mali, tsaka mo i-correct ang tawag doon, proper judgment. I was really, gusto kong magra- Alam nyo kung magra-rapture, that's the best time to pray during that time. 
I was praying, Lord, magrapcho na sana. Nahiyang-hiya ako sa matandang ito. Alam nyo, right after that, he attended the church. When we got here, nakalipat na siya, umalis na siya ng lugar nila, lumipat na siya, nagpaalam pa siya, Pastor, hindi na po ako makakasama because my family would like to get me in the north, take me to the north, doon na po kami mag-church. Sabi ko, Nay, salamat po. May tanong lang po ako sa iyo, Nay. Will you still pray for me? And I don't know if she's still watching me right now on Facebook, watching me on YouTube. And thank you, Nay, if you are now still praying for me. I honor you. Do you understand what I'm saying? Ito po tayo eh. Ang galawan natin, kita mo yan, no? nakaslouch. Tamad siguro. Nag-gets nyo po? Nag-gets nyo? See, nakita nyo. So that's the point. Kita nyo yan, no? pag naglakad, oh, gagawin nyo yan. Tomboy yan, tomboy, 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 tomboy. Malay mo ba kung may air niya? Ay, may hemorrhage. <laughs> Nagtindihan nyo. Hindi mo naman alam eh. Nung araw, may nag-judge sa akin. Let me just tell you. Kasi mahilig po ako sa itim na damit. Alam nyo, sabi sa akin, alam mo si Pastor Reggie, si Tanista. <laughs> mahilig ako sa itim. The reason for that, ba't ako mahilig sa itim? Pawisin po ako eh. Ikaw ako po yung magpuputi. Sabog po ang kilikili ko. Baskil po ako. Basa kilikili. Eh, ba, eh ngayon, kaya ako nag ang dahilan po, kasi ba, ma, mainitin po ang katawan ko eh. I'm hot, man. I'm hot. You know what I'm saying? So, see, 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 eh ngayon, ko ako po yung maglalight na dress. At pagkatapos po, makikita nyo po, madidistract po kayo ba sa kilikili ko? The Lord said. Sabi ng mga tao, Yes. And the Lord will let His flowing send rain. Sabi ng mga tao, the Lord already sent the rain. <laughs> Nag-gets niyo po ba? So, ang tingin nila, kaya ako nakaitim, satanista. Until the time that I, I, tell, I told them the truth. Sabi ko, I'm sweating a lot. That's my problem. I'm sweating a lot. I, I have a problem with my heart. So, I'm sweating a lot. Kaya madalas pong mag You know what I'm saying? Then suddenly, ah, hindi ka pala satanista. Sabi ko, Hallelujah. No, kaya tinan mo yung katabi mo. Pag nakita mo yung katabi mo, tinan mo, ba't kaya hiwa-hiwa yung jeans? Wala na siyang ibang jeans. <laughs> Buhay mo ba kayo lahat? So what is the right correction? Are you learning today? What is the right correction? The correct judgment is never hold to non-Christians. Never hold non-Christians to Christian standards. Wag! Wag niyong i-hold para sa mga hindi pa naniniwala kay Lord o wala pang malalim na pag, paglilingkod kay Lord o wala pang relationship kay Lord, yung standard ng isang malalim na may relationship. Kasi bakit? Yun yung sinasabi ni Christ na huwag mong ibigay yung banal sa aso. Huwag mong ibato yung perlas sa baboy. Hindi niya dinidemean, dinidegrade ang baboy o aso. Nagkukumper lang siya, nagbibigay siya ng simbolo na yung mga bagay na hindi para sa kanya, na hindi pa niya kaya, huwag mo munang ibigay. Amen. Huwag mo sasabihin doon sa sinishera mo. O, tanggapin mo si Jesus. Tanggapin mo si Jesus. O, tanggapin mo si Jesus. O, Amen. O, magbasa ka ng Bible ha. Ten chapters a day. Simulan mo sa Book of Revelation. <laughs> Sabi nung bagong Kristiyano, Ha! Sabi nung bagong tumanggam, Hindi ko nga alam magbukas ng Bible eh. Tapos ten chapters. O, o pag-attend mo sa church ha. Yung tatu mo, tanggalin mo ha. Paano ko tatanggalin? Basta coveran mo. Lagyan mo ng dyaryo. Hindi ko alam pa paano. Di ba? O yan na yung hikaw mo dito ha, alisin mo. E bago pa lang eh. Kaya meron tayong mga nander ito eh. Di po ba? Umaaten na ng live class. Ang hikaw, tatlo. Pinansin ko ba? Hindi ko pinansin. Bakit po? Bago ka eh. E yung judgmental, tanggal mo yung hikaw mo, kundi tatanggalin ko tenga mo. <laughs> meron tayo dito, bago nagsipag, naging mga workers, di ba, mga kapatid, ang buhok, ang haba, ang timsong nila, anong paki mo? Sa long hair ko. Yun eh, pinansin ko ba na, hoy, sasabunutan kita, buruha, ang haba ng buhok mo. Hindi, bakit po? Bago eh! Yun sinasabi ni Christ, huwag mong ibigay yung hindi pa sa kanya, hindi pa niya kanyang lunukin, hindi muna, huwag, eh tayo po judgmental. Kung kristyano yan, dapat wala ng kulay ang buhok. Eh paano yung walang buhok? Nagkagets niyo ako? Ay, wala akong kausap. E di sa impyerno yung mga walang buhok. What are, what are we trying to say? Don't give to them yung hindi nila kaya. Example, no? Ito, ito po. I'm, I'm like, so those who are watching us live, this is, this is real talk. Can I talk to you for real? Real talk, di ba? Okay? Sa church, meron po tayo dito. Pumapasok sa church. 
Ang asawa, hindi niya asawa. Yes! Meron po tayo dito, naglilive in. Yes! Inaking, alam ko po yan. Anong, makikita mo ba sa akin na, Oy, bakit hindi kayo nag I'm not, I'm, you will never hear me say that. The church will never say that to you. Bakit? Eh, bago ka lang eh. Ngayon, pagka ikaw yung nag-journey na, tutulungan kita para malampasan mo yan. Ay, lang ka usap. Tutulungan kita. Tutulungan kita by the power of the Holy Spirit and the conviction of God for you to change your mind and to change your heart. Pag nakalampas ka na doon, para sa akin, tagumpay yun. Pero hindi yung nag-uumpisa ka pa lang, oh, 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 bago ka, bago, bago ka ano, umaten ng church, ha? bago ka mapunta dyan sa unang harapan, ha? hiwalay mo muna yung kalibin mo. Eh, sa totoo lang, dumating sila rito, nandyan na sila. Eh. Tandaan nyo po ito, the church is, the, is a hospital for the sinners, not a museum for the saints. Ulitin ko lang po ha, ang church is a hospital for the sinners. This is who we are. Kaya po my church, this is a place for the people who sin. This is a place for people who sinned a lot. This is a place for people who sinned more and more. And yet, we understand that only the grace of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ can forgive us of all our sins. This is the place. This is the church. You know, you know my dream for this church, my dream for this church na maraming kaibigan tayong LGBTQ community will attend the church. That's my dream. That they will not feel condemned. They will feel loved. Alam nyo kung bakit? Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo ang pwede magbago sa kanila. Pati yung asawa mo, hindi mo siya mababago. Yung anak mo, hindi mo mababago. Ang tangi magbabago, biyaya ng Diyos. Ang pwede mong gawin, iluhod sa Diyos. We have a lot of people here na nagkaroon ng ganyan. They have the bad experiences. They fell. Diba? They fell from their sins. They fell from sin. Uh, for, for, from sin. Diba? Tapos, where are they now? They're still with, here, with us today. Anong dahilan? Because they never felt that we condemned them. This is church. If you're trying to find a perfect church, this is not your church. Go to another church. And that church that you so-called perfect will become imperfect because you came. Nantidan niyo ako? Pag naghanap ka ng perfectong church, maghanap ka ng isang perfecto, makakakita ka. Pero hindi na siya perfecto kasi dumating ka. Because you and I are not perfect. Minsan ang bibig natin kumakawala sa bahay. Sumusungit tayo. Ay wala, A- ako lang, sige, ako lang, ako lang, ako lang. Minsan nga nakapagmumura ka pa. Social nga lang. What a bull, what a S, what a F. Di ba? Nakapagmumura ka pa. Di ba? Ano yan? Minsan umiig ka pa ang ulo mo. Minsan ang nangyayari, gusto masama ang utak mo. Nasa church ka na nga. Biglang naiisip mo yung masama. Nakakita ka ng legs. Wow, ganda. Nasa church ka na. Praise God. You are welcome. This is the right place for you. You know why? For you to understand, it is only by grace. It is only through faith. It is only by the loving kindness and the faithfulness of God that the people can change and have a new life. But listen, hindi na nga ang hulugang mabait si Lord, hindi ka rin mag-aayos. Hindi na nga ang hulugang mabait si Lord at mapapatawad siya, hindi ka magdidesisyong mag-ayos ng buhay. No, gusto ni Lord maayos ka. Ang tanong, gusto mo rin bang magpaayos? Tanungin mo nga yung katabi mo at sabi mo sa kanya, gusto ni Lord maayos ka? Gusto mo rin bang magpaayos? Di ba? Kapag nagtagpo na kayo, agreement, gusto ni Lord maayos ka at sinasabi mo yung Panginoon, nag-struggle po ako sa porn, Panginoon, nag-struggle po ako sa lust, Panginoon, nag-struggle po ako sa katamaran, Panginoon, nag-struggle po ako sa emotional hang-ups, I am depressed, at sabi ni Lord, gusto ko, pero gusto mo ba? Pero sinabi mo, Lord, gusto ko, ayusin mo na ako ngayon. At alam po ba ninyo, gagawin ng Diyos, aayusin ka na niya. That's a decision. But you will never heal the, hear the church or heal our leaders saying to you, this, wag mong gagawin yan. Ngayon, kung kayo matagal na mga leaders, we judge you correctly. 
kung ano ang tama at anong mali. Sabi ng scripture, Galatians chapter 6 verse 1 to 2, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live in the spirit should pano? Come on, ta, huh? Should restore that person with judgment. Huh? Is that what the Bible said? Should restore that person Come on, talk to me. Gently. Now, why is it that God, the Bible is saying that? Kung may bumagsak man daw, he's now talking here of a believer. Kung may bumagsak man daw, anong dapat gawin? Restore that person gently. Hindi yung dumating ang banat mo. Uy, dumating ka pa. Buhay ka pa. Di ba nakita niyo po yan? Ganun tayo lagi eh. Galawan ng tao eh. Normal sa kultura. Dumating ka pa. Buhay ka pa. Parang ganito. Nakita mo yung asawa mong nagbasa ng Bible. Ba nagpray? Anong nakain mo? Buti nga nagpray eh. Wala akong kausap dito. Di ba? Uy, bigla kang niyaya ng nanay mo. Ay anak, sama mo naman ako sa simbahan mo. Ba si nanay? May hiwaga. Anong nakain? Alam nyo, dapat nga nag-rejoice ka eh. Nay talaga? Wow, nay. Praise the Lord. Answered prayer ako. Hindi yung, oh, laging late siya na. Ba't maaga ngayon? Ano kayang nangyari? <laughs> Nandi na yung, buti nga dumating eh. Anong sabi niya? You restore. Tapos, eto pa, para balance tayo. Oh, i-restore daw kung may bumagsak, kung sakasakali. No? I'm talking about the judgment attitude ah. But, alam nyo ang sagot ni Apostle Paul, sabi scripture, yung sumunod na verse, verse 2, sabi niya, but to watch yourself, you also may be tempted. Ano ibig niya sabihin? Ingatan mo ang sarili mo, baka isang araw, ikaw naman yung bumagsak. Ingatan mo ang sarili mo, baka isang araw, ikaw naman yung magkamali. Kasi eto siya, kung ngayon, ang gagawin mo sa isang bumagsak, tatadyakan mo, at sasabihin mo, tikas kasi ng ulo mo, wala ka kasing kwenta, hindi ka kasi nagbabasa ng Bible ng 15 chapters a day. Kita mo, kanina 10, ngayon 15 na. Di ba? Natitahan nyo, kaya ka nagkaganyan. Maniwala ka, isang araw, sabi po ng Bible, pag ikaw ang bumagsak, gagawin yun sa'yo. That is what the Bible is saying. Are you listening to me? That's why in our church, we don't shoot the wounded. We heal the wounded. We bind the wounded. We refresh the wounded. That is what church is. That is who we are. Kaya sabi mo sa level limang katabi mo, alam mo, kahit di kita kilala. Sabi mo, sabi mo, kahit di kita kilala. Sabi mo, mahal kita. Kasi mahal ka ng Diyos. Kaya, si Lord, ba't ko po ito pinapagawa sa inyo na kahit di kita kilala, mahal kita. Dahil mahal ka ng Diyos. E sabi ni Jesus Christ, ko ang mamahalin mo lang daw, yung kamahal-mahal. Ano pong pinagkaiba nyo sa ibang tao? Kaya ang sabi niya, ang mahalin mo, yung hindi ka mahal-mahal. Tingnan mo ulit ang katabi mo, kamahal-mahal ba? Kasuklam-suklam nga, maminsan-minsan eh. Di ba? Pero nung sabi ni Lord, yan ang mga dapat mahalim. Sino ang mga minamahal? Kaya nga mga kapatid, ang forgiveness ay para lamang sa mga taong sira ang ulo. Ang for, uh, yung word na forgiveness, ang forgiveness ay para lamang sa mga taong sira ang buhay. Kaya si Lord nag-offer ng forgiveness kasi alam niya, ang tao, sira ang buhay, sira ang ulo, walang patutunguhan. Kaya ang solusyon, forgiveness. At ikaw at ako ganyan din. Sira ang buhay mo dati, makasalanan ka, hindi ka naman relihiyoso, wala ka sa church, kung anong iniisip mo, hanggang ngayon naman. And yet, every day, you are experiencing God's love because the Bible says, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Watch mo daw yung sarili mo. Bakit? Baka pag ikaw ang bumagsak, maranasan mo yun. Kaya sa totoo lang, ang nakakalungkot na tao, chismosa. Wala akong kausap. Ang isa sa pinakanakakalungkot na tao sa mundo, chismosa. Bakit? Magaling siyang, alam mo, kaya matabayan three months preggy. Di ba? Alam mo, ba't umuwi yan ng gabi? Pokbok yan. Alam nyo na, malungkot lang tao ka. Alam mo kung bakit? Kasi isang araw, pag ikaw ang bumagsak, gagawin sa'yo yun. 
matitira kang mag-isa. Kasi, that, alam nyo, ang Bible napakasagana. No? Ang Bible napakaganda ng turo. Na, na, iniingatan niya tayo eh. Iniingatan niya, pinuproteksyon ng kanya eh. Para hindi na tayo mag-suffer pa ng matagal. Watch yourself. Sabi mo sa katabi mo, watch yourself. Tapos ito pang sabi niya, tapos na ba? Restore those who are fallen gently. Watch yourself. Sabi pa niya, no, sabi niya, carry each other's burden and in this way, you will fulfill the law of Christ. Yeah? That's what God, Jesus is saying. You will fulfill the law of Christ. Ano po yung third point ng ating lesson ngayong araw na to? Nag-enjoy po ba kayo? Nabe-bless po ba kayo? Are you learning today? Ulitin ko lang po ah, hindi niyo po pwedeng sabihin sa ibang tao, huwag mo kong i-judge, huwag mo kong i-correct. No, no, no. Sinasabi ng Lord, pwede kang i-correct. Pwede kang i-correct ng ibang tao. Pero kung magko-correct ka properly, correctly, accurately. At kung bago ka mag-correct, unahin mo muna yung sarili mo bago mo i-correct ang iba. Number three, ano ang gustong sabihin ng scriptures? Ano ang gustong sabihin ng Bible on proper judgment? Ito po siya. Don't look down to others with condemnation, but lift up with compassion. Marami sa atin maaaring magkakamali sa sulod na panahon. Marami sa atin dito magkakamali. Babagsak. Lahat. Pero si ang Lord ang nagtuturo which is lift up in compassion. Natatandaan niyo ang story sa scripture. May si Peter, si, uh, si Simon Peter. Ano sabi ni Simon Peter? Lord, pagkamatayan na. Hindi kita iiwanan. Totoo naman. Nung hinuhuli si Jesus sa Garden of Gethsemane, sa sobrang aggressive niya, kinuha niya ang kanyang laser sword. Kinuha niya ang kanyang Kinuha niya yung kanyang espada, tatagpasin niya yung ulo ng sundalo, ang natagpas niya ay tenga. Tapos sabi ni Jesus Christ, bago yun ng hulihan, sabi niya, Peter, yes, hilahangaan kita, you, sinasabi mo, sasamahan mo ko hanggang kamatayan, magkamatayan na. Pero ito sabi niya, Peter, three times, you will deny me. It happened. You know the story quite well, di ba? Dininay niya si Jesus Christ three times. At ang sabi ng Bible doon, after he heard the, the chicken, not the chicken, the crow, crows. Di ba? Tumilaok po yung manok. Ano po ang nangyari? He was condemned sapagkat yung kanyang pinangako ay hindi niya natupad. Umalis si Peter na wala ang mga disciples. After three days, Jesus Christ resurrected from the dead. The first thing he did was to meet his disciples na mga tumakbo. Imagine niyo, kung ikaw si Jesus, yung mga nagsipagtagong disciples, anong gagawin nyo? Imimit nyo. Tama? At ano? Sesermanan nyo. Akala ko ba Sasamahan niyo ko. Ha? Kapal ng mukha niyo. Kayong tatlo din, lako pa kay sa bundok. Nakita niyo si Elijah at si Moses. Ta- Alam mo, ikaw, 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 ikaw. Nasaan ka? Nung hinuhuli ako. Nung nakapako ako, nasaan ka? Nagtitwitter ka, no? Ha? Ang natira lang si John, eh. Tularan niyo to, ha? Ito si John. Tularan niyo. Ganun ba ginawa ni Jesus? Ginawa ni Jesus, He met with His disciples. Meron siyang na-meet na dalawang disciples, they walked. Naglakad sila. Pagkatapos, kumain sila. The first thing He did to Peter was eto. Si Peter, bumalik na sa dating buhay. Fisherman na ulit. Nakita niyo si Jesus from afar. Alam niyo ginawa? Nagluluto. Nagluluto. Jesus, the great cook. <laughs> Dapat dinagdag ko yun sa pangalan ni Christ, no? At ang sabi niya, nung makita siya ni, Jesus, ni Peter na siya ay nagluluto, tumalun siya. The Bible says, nakahubot-hubad pa siya. Tapos nung dumating siya kay Jesus, sabi niya, I am not worthy. Kung ikaw yun, ano sasabihin mo? Worthyhin mong mukha mo. Di ba? Anong sabi ni Jesus? Peter, let's eat. Alam niyo ba, ang magandang pangparistor, pagkain. Gusto niyo po bang magkasundo kayo? Kumain. Huwag niyong bigyan ng bulaklak, sapatay yun. Nandiyan pa ba kayo lahat? Sabi niya, kumain ka, Peter. Kumain sila. I don't know the time element kung gano'ng katagal silang kumain. Pero sabi niya, kumain ka, kumain, 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 at kumain. At pagkatapos, nung tapos ng kumain, si Peter, siyempre, hiyang-hiya. Ano, nagtanong na si Christ, eto na, 
Sabi ni, ni Jesus Christ, may tanong ako, Peter. Sabi ni Peter siguro, naku, Diyos ko, ito na yung tanong. Ito na yung pamatay ng tanong. At sabi niya, do you love me? Sagot ni Peter, yes God, I love you. Then feed my lamb. Pangalawang tanong, do you love me, Peter? Yes Lord naman, feed my sheep. Yung pangalawang tanong, na-discourage talo si Peter at sinabi niya na, naku, naninigurado. Dahil hindi ko napatunayan, kaya tatlong beses. Honestly, hindi. And then the third time, Jesus said, do you love me? Sabi niya, yes, Lord, I have loved you. Question, bakit tatlong beses siyang tinanong ni Christ na do you love me? Para ba malaman kung talagang mahal ni Peter si Jesus? Hindi. Tatlong beses siya nagtanong about love sapagat iyon ang pambura ng tatlong beses na denial. Are you listening to me? Tatlong beses siyang dininay ni Peter kaya tatlong beses na binura. Paano binura? True love. By saying, now, do you love me? You have proven yourself. Yung ikaw ay nandudoon na sa dati mong buhay muli pagkatapos mong tumakbo sa akin and yet, yung palang bumalik ka sa akin at kumain kang kasama ko. That is a proof that you still love me. Listen to me. The reason why you're in the church, wala ka ng gana sana. Wala ka ng plano sana. Pupunta ka sana dito, wala ka ng plano. And yet, dumating ka rito. This is a proof that you are saying, God, I still love you. Mahal mo pa rin si Lord. Alam ko yon At alam ng Diyos yun. Mahal niyo si Lord, no? The reason why you are here, because you love Him. Maybe, hindi ninyo nagagawang magbasa ng maraming Bible verses. Makakabisa. But the reason why you are here, you're struggling because you're still saying, Lord, it's all the grace, your grace that I need. That's why I'm still here. I still love you. Tinan mo yung mga katabi mo. Yan ang mga nagmamahal sa Diyos. Ay, wala na akong kausap dito. Ne? Ano ang right judgment? Always help other believers who have fallen be restored. You know what Jesus is saying about judging others? He's saying that biblical judgment deals self before others. That's why, that is biblical judgment. Self before others. But listen, dagdagan ko po ng konti ah. Hindi nyo pwedeng sabihin, tama ka, mali sila. Tama ka kay Lord, mali sila. No, I want you to understand this. You can be right with people, but not right with God. Pwede yun. Pwede ka maging tama sa tao, pero hindi ka tama kay Lord. Pero tandaan nyo to, you cannot be right with God and not be right with people. If you say you love God, you cannot say you hate people. No, when you say you love God, I love people. Si ito ang nagmamahal kay Lord, mahal si Lord. Dapat mahal mo yung mga katabi mo. Dapat mahal mo yung katabi mo. Dapat mahal mo yan. Sabihin mo yung mga katabi mo, love you, be. Sabihin mo sa kanya mo, sabihin mo, love you, bebe. La- mahal, mahal kita. Hindi mo, hindi mo pwede pwedeng sabihin, basta ako, mahalaga sa akin, mahal ko si Lord. Wala na akong pakialam sa inyo. Hindi, imposible yun. We cannot say, I love people. I love God and I don't love people. Alam niyo sa totoo lang, it's easy to love God. It's hard to love people. But listen, kaya nga pinapagawa sa atin ni Lord dyan eh, you can only love people if you experience the true love of God. That's why in the Bible, in the Scripture, meron po kayo makikita in the book of John, chapter 8, verse 3 to 11, this is the story wherein ano, the story, yung babae has been caught in adultery. You know the story. May babae pong nahuli sa adultery. Look at the verses. Look at the verses, what Jesus is saying. Tinan nyo to ha? Yung iba siguro, we missed the point. Ito po yung sabi ni Jesus. Oh. Sabi niya, and the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in, look at the word, caught in, Hindi sinabing nabalitaan in adultery. No. Ang sabi, she was really actually caught. Ibig sabihin, caught in adultery, nakita pang ginagawa nila yung ginagawa nilang hindi nila dapat gawin. On the spot, she was caught in adultery. And the teachers of the law and the Pharisees brought in and they made her stand before the group and said to Jesus, Teacher, the woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses, commanded us to stone such women. What do you say? Now, what do you say? Sabi ni Moses, pag nakot ng adultery, batuhin ang buhay. Sabi yan ang law ni Moses. Ikaw, anong masasabi mo? Sabi ng verse, they were using this question as a trap. 
in order to have a basis for accusing him. Look at the response of Jesus. Si Jesus ba uminit ang ulo? Tinan yung response ni Jesus. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Now, hindi ko alam kung kung ano yung sinulat niya. Hindi ko alam. Pero sasabihin ko sa inyo kung ano sinulat niya. Hula ko lang. Okay lang? Si, may sinulat siya. Hindi siya nagsalita. Nagsulat siya sa ground. Tapos itong sabi niya, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let anyone of you who is without sin be the first to throw a stone. Kung sino man sa inyo ang may walang kasalanan, mauna nang bumato. Look at the mysterious act of Jesus. Again, sumulat ulit siya. Bakit dalawang beses ang sumulat? At ano ang sinulat niya? At bakit ang nangyari nung sabihin ni Jesus, yung walang kasalanan, bumato na? At ang sabi ng Bible, naglayasan sila. Bakit? Yun lang naman ang sabi ni Jesus. Ha? Ano naman ang big deal doon? Ito po. Alam niyo po kung anong sinulat ni Jesus as far as I'm concerned? Itong dalawang verses na to. Ano po ang dalawang verses na yan? Ang verses na yan, balikan niyo na lang yan ha. Ang verses na yan nagsasabi na the man and the woman that has been caught in adultery, both of them must be stoned to death. Anong sabi kanina? Nahuling nangangalo niya. Nahuli. Ibig sabihin, on the act. Pwede bang mga alo niyang nag-iisa? Uy, wala akong kausap dito. Tiyak, meron yung kasiping na lalaki. Pero ang sabi ng Leviticus 20 at Deuteronomy 22, ang dapat batuhin yung dalawa. I- sino lang ang hinarap nila? Yung babae lang. Kaya sabi ni Christ, kung, kung talagang wala kayong kasalanan, according to you, According to the law of Moses, dapat siyang batuhin. Nasaan yung isa? O sige, bato na. Kaya umalis, wala silang karapatang bumato. Hindi dahil sa wala lang silang kasalanan. May kasalanan sila kasi hindi nila tinupad yung sinasabi nilang according to the law of Moses. Because according to the law of Moses, dapat yung babae at saka lalaki parehong iharap at batuhin. Pero ang hinarap nila, isang tao lang. Ano lang sinasabi? Madali tayong magsalita kasi isa lang panig ang alam mo. Madali kang magsalita kasi isa lang na story ang alam mo. Madali kang mag-judge kasi isa lang ang alam mo sa nangyari. Pero sabi ni Lord, di, kung gusto mong tumama ka at mambato, dalawang storya ang dapat mong makita and then properly give the judgment. And look at what Jesus said. Jesus said, at this, those who have heard began to go away. One at that time. Biglang naisip, Oo nga, ano. The older ones first. Kaya kita nyo, mga umaalis talaga ng service. Hindi pa tapos ang kantahan. Patawarin nyo po ako. The older ones first. Until Jesus was left and the woman still standing there. Sabi po, Jesus straightened up and asked her. Look at this, straighten up. He picked, she picked. He picked her up. Woman, where are they? Has no one condemned you? Sagan babae, no one, sir. She said, then neither do I condemn you. Hindi kita kinokondem. Pero para to make things balance, sabi Jesus said, go now, live your life of sin. Sin no more. That's the balance judgment. Hindi kita kinukondem. But please, huwag mo nang ulitin. Iwanan mo na. Alam nyo, may dalawang mukha yun. Yung Pharisees, ang kanilang attitude, I'm right. Alam nyo, pag ikaw ang attitude mo, you're always right, then you're wrong. Yung may attitude that I'm right, gato siya eh, you feel morally superior. I'm right, and you're wrong. Kapag ikaw ay, you feel so morally superior, basically, you will become judgmental. Attitude. Wrong judgment. Pag ikaw ay judgmental na, mga kapatid, ito na po mangyayari sa'yo. You are easily angered and offended. Kaya pansin niyo yung mga judgmental na tao, madaling mainis. Madali! 
Kasi, I'm right. You're wrong. I'm right. You're wrong. That's the Pharisees. And when you're easily angered and offended, you will feel morally superior. It's a vicious cycle. But there's another one. These are the Pharisees. I'm right. Pero alam nyo, dapat hindi tayo yun eh. Ito tayo dapat. Tanging sa kung sino. Dapat, I'm loved. When you feel that you are loved by God, forgiven by God, you feel profound gratitude. Nagpapasalamat ka, Panginoon, salamat. Kahit ganito ako, minahal mo ko. Lord, salamat. Kahit ganito ako, sinagamo ko. Lord, kahit ganito ako, hanggang ngayon, hindi mo ako binitawan. Kahit nagkamali-mali ako ng maraming relasyon, hanggang ngayon, Panginoon, hindi ka, hindi wala ng pasensya sa akin. Narito ko, I thank you, God. And when you feel gratitude, the second thing that you will become, you will become more accepting to others. Now you begin to understand why people struggle. Now you begin to understand but may mga taong mahina, may mga taong hindi makatayo, may mga taong nag-struggle sa kahinaan nila. Now you begin to understand. And dahil ikaw ay maru- accepting na, suddenly, there was an overflowing forgiveness in your life. And when you have the overflowing forgiveness in your life, you feel profound gratitude to God. And say, God, thank you. I am a sinner saved by grace only by the grace of God. Let me leave this to you. Everybody has a story. Everybody is a story. You are a story. But nobody has a perfect story. But by the grace of God, only God can rewrite your story. Shalom. That's why we thank God for His overflowing love and mercy every day. Love God, love others. It's called counter 